La inflación esperada para el año pasado, para el 2022, era del 57% como te está apareciendo en pantalla. La inflación real que terminamos teniendo fue de arriba del 90% y esto lógicamente nos deja con bastante incertidumbre para este 2023 que está empezando. Para que te des una idea de lo grande que fue esta inflación de este 94%, fue la más grande de los últimos 32 años. Y hace 32 años habíamos tenido una inflación de arriba del 1000%, o sea que imagínate a los valores con los que ya estamos empezándonos a comparar. Si bien, obviamente, estamos recién en menos de un 10% de, de aquellos mil, igualmente seguimos estando en prácticamente máximos históricos. Por eso es importante que sepamos aprovecharnos de la inflación y de lo que esto genera, lógicamente, en el país. Pero vamos por partes. Primero que nada, ¿qué es la inflación? Porque para nosotros entender bien cómo aprovecharnos tenemos que ir bien desde la base. Entonces, ¿qué es la inflación? Dicho de modo muy sencillo, es la suba de precios. Listo, se acabó. La suba de precios de absolutamente todo lo que vos quieras comprar. Ya sea que tenés que comprar un auto o un kilogramo de pan o una botella de bebida de la que sea. Cualquier cosa que suba de precios, eso es producto de la inflación. En definitiva, y dicho de otro modo, la inflación termina siendo la pérdida de poder adquisitivo de una moneda. O sea, que yo con mis pesos cada vez puedo comprar menos cantidad de cosas. Si yo tenía 100 pesos el año pasado, no iba a poder comprar la misma cantidad de cosas que si lo hubiera tenido el año anterior, hubiera podido comprar menos que en el 2021. Pero tampoco es lo mismo si yo tengo 100 pesos hoy, porque puedo comprar menos que lo que podría haber comprado en el 2022. Pero, ¿qué es lo que produce esta inflación? Básicamente, y dicho de modo también sencillo, es la emisión monetaria. Es decir, que el Estado emite más cantidad de pesos, más, más, más y más pesos. Eso es lo que termina produciendo, o sea, lo que da como resultado la inflación. Ahora, las expectativas para este año 2023 rondan aproximadamente el 100%. Siendo que la inflación del año pasado se esperaba que fuera un casi 60, un poquito menos, era un 57,7, pero digamos un 60, y terminó siendo de un 95, un poquito menos, 94 y pico, redondeamos de 60, pasó a 95. Si este año se espera un 100%, yo creo que la inflación va a ser un poco o bastante más grande de ese 100% que se espera. Haciendo números rápidos y pensando, ok, si se esperaba un 57 y hubo un 100 más o menos, entonces, ¿cuánto se esperaría si ahora se espera este 100? Bueno, más o menos, repito, haciendo números rápidos, un 160% de inflación para este año 2023. Lógicamente, no va a pasar exactamente lo mismo. Pasará en mayor o menor medida, pasará o no pasará, no lo podemos saber. Pero haciendo números rápidos y pensando en cómo se falló por mucho en el cálculo de la inflación esperada del año pasado, podemos empezar a proyectar para este. Pero ahora sí pasemos entonces a lo importante. Cómo nosotros teniendo estas nociones básicas podemos empezar a aprovecharnos de la inflación y de lo que esto produce en el país para sacarle, lógicamente, el mayor beneficio posible a nuestros pesos. Básicamente, la inflación tan alta en Argentina, ¿qué produce? Que los bancos tengan que pagar un interés mayor por nuestros depósitos a plazo fijo, el típico plazo fijo de toda la vida. Sin embargo, esto va atrasado. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Nosotros sabemos que la tasa del año pasado, la TNA del plazo fijo, la tasa nominal anual que estaba ofreciendo, era del 75%. Pero esto fue a partir de septiembre. Es decir, no fue a partir desde enero que todo el año estuvo ese 75%. Fue recién a partir de septiembre. ¿Y esto qué significa? Si nosotros lo evaluábamos desde un punto de vista desde septiembre, nosotros decimos, ok, ahora sí el plazo fijo le gana a la inflación, porque lo subieron mucho. Pero hasta antes de septiembre, hasta agosto, nosotros hubiéramos perdido contra la inflación si hacíamos un plazo fijo. Por ende, nosotros lo que tenemos que esperar es a que el Banco Central haga estos aumentos. Y estos aumentos generalmente son bastante grandes. Por ejemplo, si mal no recuerdo, la última suba del plazo fijo de, que llegó al 75% hace pocos meses había estado cerca del 50%, si mal no recuerdo. Eso es una suba del 50%. O sea, de 50% hasta 75% hay una suba del 50%. Porque 25 es el 50% de 50. ¿Se entendió? Sí, pero para entrar en cómo... ¿Otra vez? Vos a 50 le sumás su 50% y te da 75. Ah, sí, sí, sí. Eso. <risa> Entendiendo esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Repito, vamos a, de forma 
conservadora obtener rendimientos en pesos independientemente de si superan o no la inflación. No nos está interesando acá la inflación de Argentina, el peso, no. Porque lo que nosotros queremos es aprovecharnos de lo que causa la inflación. La inflación que causa, más allá del aumento obviamente de precios y demás, causa que lógicamente los bancos tengan que pagar un interés un poco más acorde el que se va adaptando cada cierta cantidad de tiempo. Entonces, cuando esto ocurre, cuando la inflación produce este aumento del interés que nos van a dar, nosotros aprovechamos para obtener estos rendimientos en pesos pensando no en pesos sino en dólares. Si no entendés esto, quédate tranquilo que ya lo vas a entender. Pasamos a las pantallas. Aquí estamos en nuestro Excel y ¿qué es lo que vamos a tener? Bien, básicamente tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Esto es básicamente del año pasado, o sea, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, del 2022 y enero de este año 2023. Al lado tenemos el interés, el interés que nos va a pagar el plazo fijo con esta TNA del 75%. Este 75% que nos están pagando, nosotros lo dividimos entre los 12 meses para hacer números rápidos y nos da como resultado 6.25% cada mes. Ahora, esto lógicamente se mantiene todos los meses mientras la tasa siga siendo el 75%, no va a cambiar, así que lo tenemos en cada uno de los meses de igual forma. Al lado tenemos el precio del dólar. Este precio del dólar es el precio del dólar blue, el que tenemos en este caso. Y tenemos septiembre 285, octubre del 2022 284. Estamos hablando de las aperturas, o sea, de lo que estaba el dólar a comienzo de ese mes. En noviembre 290, diciembre 313 y en enero 346. Estos datos, por si vos los querés obtener en algún momento o lo que fuere, los podés obtener desde la página analisistecnico.com.ar. Como podés ver, yo estoy en la sección de gráfico justamente, busqué el dólar blue y lo que hice fue dirigirme a cada uno de los meses. En este caso tenemos, por ejemplo, septiembre del año pasado. Y como podés ver en la parte superior izquierda, en donde dice apertura, tenemos 285. Estos números, que en octubre fue 284 y así, fueron los que fui cargando en el Excel anterior. Por ende, hasta acá ya tenemos entonces los valores en dólares. Es decir, lo que sale un dólar en cada uno de estos meses. Y al lado tenemos el crecimiento barra decrecimiento, porque un mes hubo un decrecimiento, del dólar. ¿Por qué en septiembre no hay? Básicamente porque nosotros en septiembre empezamos a calcular. Entonces, si yo acá cargo el dato, necesitaría el mes anterior. Y en este caso, en este Excel, no lo tenemos pero tampoco nos va a hacer falta. Por ende, vamos a arrancar con el decrecimiento que hubo del dólar en septiembre hacia octubre, que fue de un menos 0.35%. O sea, pasó de 285 a 284. Prácticamente no hubo variación. Luego, en los meses siguientes, el dólar empezó a subir, pasó de 284 a 290. Ahí tenemos un crecimiento del 2,11%. Y así venimos teniendo un crecimiento del dólar en los meses posteriores. Ahora, puede que te estés pensando, ok, Ariel, pero acá estás hablando de devaluación, o sea, de la relación entre el peso y el dólar, no de inflación, y este video se trata de cómo aprovecharnos de la inflación. Pero ya vamos a llegar a eso. Recordá que lo que nos interesa de la inflación es que aumenten las tasas que nos pagan los plazos fijos. Ahora pasamos al recuadro de la derecha, donde tenemos los meses, que son exactamente los mismos meses, desde septiembre del año pasado hasta enero de este año, y tenemos la cantidad de pesos que nosotros hubiéramos invertido, ¿ok? Yo en este caso lo que tengo acá en cantidad de pesos en esta columna son 285 en la primera sección. ¿Por qué? Básicamente porque es exactamente la cantidad de pesos que yo necesitaba en septiembre del año pasado para comprar un dólar. Fíjate que si yo a la derecha tengo la, la columna de cantidad de dólares, lo que hace esta columna simplemente es dividir el, la cantidad de pesos que yo tengo en este momento entre la cantidad de pesos que salía un dólar en el momento X. Por ende, si yo tengo 285 y el dólar está a 285, ¿para cuántos dólares me alcanza? Para uno. A partir de acá, ¿qué es lo que hicimos? Fue básicamente a este 285 que yo tengo, en vez de comprar un dólar, lo que yo hago es hacer un plazo fijo en pesos. O sea, hago un plazo fijo con estos 285 pesos. Por ende, si nosotros a 285 le sumamos su 6,25%, porque es lo que nos paga el plazo fijo mes a mes, fíjate que lo tenemos a la izquierda, entonces hago ese cálculo y llegamos a 302 con un poquito más, 302,8 redondeando los valores. Esto significa que ya no nos alcanza para un dólar, porque fíjate que ahora yo tengo 302 pesos, pero el dólar en octubre estaba 284. Esto significa que ya no me alcanza para un dólar, sino un dólar con 6 centavos. Lógicamente esto en números pequeños, 6 centavos no es la gran diferencia, pero pensá que son 6 centavos de dólar por cada dólar. 
Y eso fue así escalando mes a mes. O sea, lo que hicimos fue siempre el mismo cálculo. Lo que hago es, le voy sumando a lo que yo tengo en pesos, lo que gano con el plazo fijo, y lo de la derecha básicamente me dice, o sea, la columna de la derecha de la cantidad de dólares lo que me dice es, ok, estos pesos que tenés ahora, ¿a cuántos dólares equivalen? Lo ideal hubiera sido salir, o sea, dejar de hacer esta inversión en noviembre del año pasado. Porque a cada dólar le hubieras ganado un 10%. O sea, por cada dólar que tenías, o que te alcanzaba para comprar, hubieras tenido un dólar con 10 centavos. Sin embargo, para hacer los cálculos un poco más realistas, acá lo extendimos hasta enero. Y vos dirás, ¿por qué lo extendiste hasta enero si lo ideal hubiera sido salir en noviembre? Y porque como inversores nunca sabemos cuál es el momento ideal para salir. Eso recién lo ves cuando ya pasó el tiempo. Entonces, ahora que empezó a decaer esto, recién ahora saldríamos porque entendemos que ya no podemos seguir explotando esa ganancia. Por ende, si nosotros salimos ahora en enero y hubiéramos empezado a hacer esto en septiembre, a cada dólar le hubiéramos ganado 5 centavos, o sea, 5 centavos de dólar. Lo que significa un rendimiento en dólares del 5%. Y este rendimiento en dólares del 5% lo conseguimos en solamente 5 meses y nada más haciendo plazo fijo. O sea, es como si el plazo fijo te estuviera pagando un 1% en dólares por mes, o sea, un 12% anual de TNA, o sea, de tasa nominal anual. La cual, o sea, si vos te vas a hacer un plazo fijo en dólares, estamos hablando que te está pagando un 1%. O sea, fíjate la enorme diferencia que vos le sacás gracias a aprovecharte de la inflación y de lo que esto produce en el aumento de tasas. Y acá dos cosas. La primera es, si te está sirviendo este video, te gusta y estás aprendiendo y además querés descargarte el Excel, el cual es completamente gratuito, lo tenés en la descripción de este video, te agradecería mucho que nos dejes un me gusta porque a nosotros nos ayuda muchísimo, es completamente gratis y tenés, repito, el Excel descargable y el video. Además, acá te voy a estar dejando un video en el cual comparamos el dólar contra el plazo fijo para que vos veas cuál te sirve más y también volver a recordarte, esto que aprendiste a hacer hoy lo tenés que hacer cuando el banco aumenta la tasa de una forma bastante considerable. Si es un 1%, no te va a servir. Así que estate muy atento y también podés revisar nuestro Instagram, donde también vamos a estar avisando estas oportunidades.